Hi children, now we will see introduction of reciprocal equation. So reciprocal equation is what we will talk about. We will talk example of the example. After that we move to the definitions. That's why we move to definitions. Okay, so first I will give you one example. So reciprocal equation is one example. In the example path we will talk about. Reciprocal equation is what we will talk about. Okay, 2x power 6 minus 3x power 5 plus root 2x power 4 plus 7x cube plus root 2x square minus 3x plus 2 equal to 0. If you look at the highest degree, it's x power 6. That's the coefficient. Lowest degree, it's x power 0. That is constant term. That's the coefficient. It's equal to 2. So, let's see. So, how are we going to be equal? What are the coefficient? This is 2 comma 2. So, highest degree is equal to degree of x power 5. That is the coefficient. So, constant term is equal to 3. This is x to the coefficient. So, the same is equal to minus 3. This is minus 3. So, the path is equal to minus 3. Minus 3, minus 3. That is the x power 4 is equal to coefficient. So, that is the x to the coefficient. That is the x square is equal to coefficient. So, the two coefficients are equal to root 2 comma root 2. So, we have a single middle term. So, we can pair it together. So, like this, if there is an equation, this is called the reciprocal equation of type 1. This is type 1 reciprocal equation. So, you can see type 1 is an example. So, there is a reciprocal equation of type 2. So, next, I will move to the type 2. Type 2, I will give the example. This is an example. For example, 2x power 5 plus 3x power 4 minus 4x cube plus 4x square minus 3x minus 2 equal to 0. So, in the mari or equation at the gram. So, in the equation layo, highest power is in x power 5. That would be coefficient 2. Lowest power x power 0. That is the coefficient minus 2. That is constant term. If you look at these two, same are equal but opposite sign are equal. 2 comma minus 2 are equal. If you look at these two, 2 are equal. 2 is equal to 3, 3 is equal to 4 is equal to 5 is equal to 5. But these two are the same number are equal. If you look at these two, but opposite sign are equal. That is x power 5 is equal to x power 4. Constant is equal to x. So, if you check these two coefficients, 3 minus 3. One 3 is equal to the opposite sign minus 3. X power 4 is equal to x cube and x square. If you look at this, it is equal to minus 4, 4. Minus 4 is equal to the opposite sign plus 4. If you are here, we will say this is the reciprocal equation. But this is called the reciprocal equation of type 2. Type 1 is sign of the sign. Type 2 is opposite signs. Okay, so this is the reciprocal equation. Now, let's give you an example of the definition. See the definition. Definition of reciprocal polynomial. So, reciprocal polynomial is definition. One polynomial, a polynomial P of X of degree N. That polynomial is degree N. N is any number. One positive integer. It is said to be a reciprocal polynomial. Now, let's say reciprocal polynomial. If one of the following is true, if there is any condition true, then we can say that it is a reciprocal polynomial. For example, we can say that it is a polynomial. So, we can cancel that it is equal to 0. So, we can cancel that it is a polynomial. P of x is a polynomial. So, we can say that there are two conditions. What are the conditions? We can read that P of x is equal to x power n into P of 1 by x. Another one is P of X equal to minus X power N into P of 1 by X. The two conditions are satisfied. That's why I have to say that the two of them are P of 1 by X. First, you have to find P of 1 by X. What do you mean? If you have P of X, you have to find P of 1 by X. What do you mean by X power 6? What do you mean by X power 6? 6 into 1 by X power 6 is 6 by X power 6. This is minus 35 by X power 5. இது plus 56 by x power 4 நுவரும் இது minus 56 by x square இது plus 35 by x இது minus 6 நுக்கடுச்சில் அதுக்கப் பிரும் x power என்னால் பாருங்க நின்னுமே multiple பண்ணிருக்காங்க என்னுங்கிறது நான் what is n is degree அந்த polynomial உடைய degree இப்பா இந்த polynomial degree என்னான் பார்த்தான் 6 அப்பனா x power என்னுக்கு பதில் x power 6 அல்லார் என்று பக்கும் multiple பண்ணங்க x power 6 into p of 1 by x 
ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்மோடைய எக்ஸ் பவர் சிக்ஸோட மல்டிபிள் பண்ணும்போது எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் கேன்சல் ஆகி சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஹியர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ்னு வரும் ஹியர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஏன்னா எக்ஸ் பவர் சிக்ஸோட மல்டிபிள் பண்ணும்போது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிரும் ரிமைனிங் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகி ரிமைனிங் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் வரும் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ் கேன்சல் ஆகி ரிமைனிங் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் வரும் ஹியர் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் ஸோ இப்போ நான் இதையும் இந்த பி ஆஃப் எக்ஸையும் நான் செக் பண்ணேன்னா இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு இன்னொரு மைனஸ் ஐனால் மல்டிபிள் பண்ணணும் ஸோ இந்த இந்த காம்பினேஷனில் வருது இந்த கண்டிஷனில் வருது ஸோ போர்ட் சைட் மல்டிப்ளை பை மைனஸ் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் பி ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸாக மல்டிபிள் பண்ணால் இந்த ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸாக மாறும் ஸோ சைன் சேஞ்ச் ஆகும் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக சேஞ்ச் ஆகும் தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் திஸ் இஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் திஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் ரீஅரேஞ்ச் தி ஆர்டர் ஆர்டர் வைஸாக ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்னு ரிவர்ஸாக நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் டெக் திஸ் இஸ் ஒன் டெக் திஸ் இஸ் டூ ஒன் அண்ட் டூ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சேமாக இருக்குது நமக்கு எல்லா டேர்ம்ஸுமே எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எல்லாமே நமக்கு சேமாக இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூலேருந்து இச்சு இம்ப்ளைஸ் என்ன கிடச்சிருக்கு ஒரு பாலினோமியல் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் பி ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த டெஃபினேஷன் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்குன்னா இந்த பாலினாமல் ஈக்குவேஷன் சார் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் நம்ம டெஃபினேஷனை வச்சு சொல்கிறோம் பட் நம்ம இதை பார்த்த உடனே நம்ம அதனால் சொல்ல முடியும் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் உடைய கோஎஃபிஷன் சிக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் இது ரெண்டும் சேமாக இருக்குது ஆப்போசிட் சைனாக இருக்குது மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் சேம் பட் ஆப்போசிட் சைட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சேம் நம்பர் ஆப்போசிட் சைட் சேம் நம்பர் ஆப்போசிட் சைட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டைப் டூ ஈக்குவேஷன் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னா இது ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைப் டூ ஓகேங்களா பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் பட் டெஃபினேஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி சொல்லணும்னு கோஷம் இந்த டெஃபினேஷன் என்னன்னு உனக்கு புரியணும் கோஷம் நான் சொல்கிறேன் டைப் டூ ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் டைப் ஒன் ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது ஒரு சின்ன ஒரு இம்பார்ட்டன் நோட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸில் சிங்க என்ன நோட்ஸ்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஜீரோ ஹேஸ் நோ சொல்யூஷன் இன் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனுக்கு ஜீரோ வந்து சொல்யூஷனாக வரவே வராதுமா அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனுக்கு ஜீரோ சொல்யூஷன் வராது செகண்ட் பாயிண்ட் இப்போ அதை பார்த்த உடனே நீங்கள் அதை ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்க ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் வர ரூட்ஸ்மே எப்படி இருக்குன்னா ரெசிப்ரோக்கலில் தான் இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் பாருங்கள் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனாக இருக்குன்னா அதோடைய ரூட்ஸ்மே ரெசிப்ரோக்கலாக தான் இருக்கும் இப்போ அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு ரூட் ஒன் பை டூன்னு வருதுன்னா கண்டிப்பாக இன்னொரு ரூட் என்ன வரும் டூன்னு கண்டிப்பாக வரும் ஓகேங்களா நீங்கள் சம் போடும்போது நீங்கள் ஃபைனல் ஆன்சரில் இந்த ஒரு க்ளூவை வச்சு கூட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் தேர்ட் பாயிண்ட் நல்லா பாருங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் ரூட்ஸ் ஆர் ரெசிப்ரோக்கல் இப்போ ரூட்ஸ் வந்து டூ ஒன் பை டூலாம் ஒரு ரூட்ஸ் வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ரூட்ஸ்லாம் ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்குது பட் அதை வச்சு நீ ஃபார்ம் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இஸ் டஸ் நாட் இம்ப்ளைஸ் ஓகேங்களா ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனாக இருந்தால் ரூட்ஸ் கண்டிப்பாக ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்கும் ரூட்ஸ் ரெசிப்ரோக்கலாக இருந்ததுன்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனாக இருக்கும்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் சி இந்த பிஃபோர் இதில் இந்த டெஃபினேஷனுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தேன் இல்லைங்களா இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்கள் புக்கில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் ஐ திங்க் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ நினைக்கிறேம்மா நீங்கள் பாருங்கள் புக்கில் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சம்மாக இருக்காது இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டில் தான் புக்லேயும் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க
எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் அந்த சொல்யூஷனை வச்சு மட்டும் நான் உனக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணி விட்டுறேன் வாட் இஸ் த கொஷின் இஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த சமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா த ரூட்ஸ் ஆர்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக அந்த மூணு ஃபோர் ரூட்ஸ் கிடைக்குது த ரூட்ஸ் ஆர் த ரூட்ஸ் ஆர்னு சொல்லணுன்னா என்ன ரூட்ஸ் கிடைக்குதுன்னா த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரூட் டூ கமா த்ரீ மைனஸ் டூ ரூட் டூ டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ கமா டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோர் ரூட்ஸ் கிடச்சிருக்கு இல்லைங்களா இப்போ இது எப்படி மேம் நீங்கள் ரெசிப்ரோக் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த இந்த பாயிண்ட் பாருங்கள் இது ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் தான் ரூட்ஸ் ஆர் ரெசிப்ரோக்கல்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ இது ஒரு ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் இங்கே ஒன் இருக்குது இங்கேயும் ஒன் இருக்குது மைனஸ் டென் மைனஸ் டென் ஸோ இது ரெண்டும் சேமாக இருக்குது இது ரெண்டும் சேமாக இருக்குது இது ஒரு ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் ரூட்ஸ்லாம் ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரூட்டுன்னு வந்திருக்கே அப்படின்னா அதோடைய ரெசிப்ரோக்கல் எப்படி மேம் அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ வாட் இஸ் த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரூட்டுன்னு பாருங்கள் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் இதோடைய ரெசிப்ரோக்கல் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரூட் டூ ஸோ இதில் காஞ்சி கேட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ மைனஸ் டூ ரூட்டுன்னு வரும் மேலேயும் த்ரீ மைனஸ் டூ ரூட்டுன்னு வரும் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஏ ப்ளஸ் பி இது ஒரு ஏ மைனஸ் பியில் ஃபார்முலா போட்டிங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் இஸ் நைன் பி ஸ்கொயர் இஸ் டூ டூ ஜார் ஃபோர் தென் ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூ டூனு வரும் நியூமரேட்டரில் த்ரீ மைனஸ் டூ ரூட் டூ ஸோ த்ரீ மைனஸ் டூ ரூட் டூ டிவைட் பை ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் எயிட் நைன் மைனஸ் எயிட் இஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் டூ ரூட்டுன்னு வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் தான் இது சரிங்களா நமக்கு பார்க்கும்போது அது தெரியாது நீங்கள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ உடைய ரெசிப்ரோக்கல் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ காஞ்சிகேட் எடுத்து பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் தி ஆன்சர் இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் தான் டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீயாக கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் அந்த தி கான்செப்ட் ஆஃப் தி ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் இங்கே ஒரு இம்பார்ட்டன் நோட்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன் தென் இப்போ அடுத்தது இன்னொரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இப்போ அடுத்தது பார்க்கலாம் அது நெக்ஸ்ட் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் என்ன இருக்குன்னா பாருங்கள் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் ரெண்டு டைப்பாக பிரியுது டைப் ஒன் ஈக்குவேஷன் டைப் டூ ஈக்குவேஷன் இப்போ டைப் ஒனில் ஆட் டிகிரி ஈக்குவேஷனாக இருந்ததுனா அதுக்கு ரூட் வந்து நாம் சொல்லிடலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இஸ் ரூட்டுன்னு நம்ம சொல்லிடலாம் டைப் டூவில் ஆட் டிகிரியாக இருந்ததுனா அதில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் தான் ரூட்டாக இருக்கும் ஏன் இப்படி இருக்குன்னா இங்கே பாருங்கள் டைப் ஒனில் ஆட் டிகிரி ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற சம் ஆஃப் ஆட் பவர் கோ எஃபிஷியன்ட் which is equal to sum of even power coefficient ah irukum sum of odd power coefficient equal to sum of even power coefficient ah irukum appo irundha nam already nam result paathirukom sum of odd power coefficient which is equal to sum of even power coefficient anda x equal to minus 1 na root nu sollirukken so type 1 odd degree ellame indha mari condition la da irukum sum of odd power coefficient um sum of even power coefficient um equal ah irukum adanalu andha sum ku ellame x equal to minus 1 ngiradhu or root ah irukum டைப் டூ ஆட் டிகிரி எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா சம் ஆஃப் ஆல் கோ எஃபிஷியன்ட் சம் ஆஃப் ஆல் கோ எஃபிஷியன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ எல்லா கோ எஃபிஷியன்ஸுமே நீங்கள் சம் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்னா ஜீரோன்னு வரும் அப்படி எல்லா கோ எஃபிஷியன்ஸுமே சம் பண்ணும்போது ஒரு பாலினாமில் இருக்கல ஒரு ஈக்குவேஷனில் இருக்க எல்லா கோ எஃபிஷனுமே சம் பண்ணும்போது ஜீரோ வந்ததுனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிறது ஒரு ரூட்டு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஸோ டைப் டூ ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷனில் டைப் டூ ஆட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் எல்லாமே இந்த கான்செப்டில் தான் வரும் இப்போ பாருங்கள் இது நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷனில் கொடுத்தது ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டைப் டூ இந்த டைப் டூ ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆட் பவர் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ்ங்கிறது ஒரு ஆட் பவர் ஸோ இந்த ஆட் பவரில் இருக்கிற எல்லா கோ எஃபிஷியன்ஸுமே ஆட் பண்ணி பாருங்கள் கோ எஃபிஷியன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் சம் ஆஃப் கோ எஃபிஷியன்ஸ் ஆட் பண்ணால் டூ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் கேன்சல் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ கேன்சல் ஜீரோன்னு வந்துருச்சு ஸோ சம் ஆஃப் ஆல் கோ எஃபிஷன் ஜீரோ வந்ததுன்னா அங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் ரூட்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ டைப் டூ ஈக்குவேஷன் எல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் ஆட் பவராக இருக்கணும் அது மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் அதெல
ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா உனக்கு ரெண்டு ரூட்ஸ் இருக்கும் ஒன் ரூட் ஒன்று இன்னொரு ரூட் என்னென்னா மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த சம் பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னா இது என்ன தேட ஈவன் டிகிரி நம்ம இப்போ பார்க்குறது எல்லாமே ஈவன் டிகிரி மிடில் டேர்ம் மிஸ்ஸிங் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈவன் டிகிரி மிடில் டேர்ம் மிஸ்ஸிங் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸுக்கு மிடில் டேர்ம் என்னென்னா எக்ஸ் க்யூப் இல்லை எக்ஸ் க்யூப் டேர்ம் இல்லை ஸோ மிடில் டேர்ம் மிஸ் ஆகுது ஈவன் பவராக இருக்குது டைப் டூவாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க யா திஸ் இஸ் டைப் டூ இங்கே சிக்ஸாக இருந்தால் இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் டைப் டூ ஈவன் டிகிரி மிடில் டேர்ம் மிஸ்ஸிங் அப்படி மிஸ்ஸிங்காக இருந்ததுன்னா இப்போ ரெண்டு ரூட் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ரூட் ப்ளஸ் ஒன் இன்னொரு ரூட் மைனஸ் ஒன் வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா இங்கே இருக்க சம் ஆஃப் ஆல் கோவிஷன்ஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ வரும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் கேன்சல் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ சம் ஆஃப் ஆல் கோவிஷன் ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோ வந்ததுன்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுங்கிறது ரூட்டாக வந்துடும் இப்போ சம் ஆஃப் ஆட் பவர் எடுத்து பாருங்கள் தென் சம் ஆஃப் ஈவன் பவர் எடுத்து பாருங்கள் ஸோ இந்த இதுக்கு சம் ஆஃப் ஆட் பவர் பாருங்கள் சம் ஆஃப் ஆட் பவர் கோ எஃபிஷியன்ட் ஸோ என்ன வருது செக் பண்ணுங்கள் ஆட் பவர்னால் எது எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் டே கோ எஃபிஷியன்ட் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது ஆட் பவர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் ஒன் இது ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் என்ன வருது ஜீரோன்னு வருது அடுத்து சம் ஆஃப் ஈவன் பவரும் ஜீரோன்னு வரணும் சம் ஆஃப் ஈவன் பவர் கோ எஃபிஷியன்ட் ஈவன் பவருங்கிறது இங்கே சிக்ஸு அதுக்கப்புறம் ஈவன் பவருங்கிறது இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டம் ஈவன் பவர் அதுக்கப்புறம் ஈவன் பவர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸு ஏன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் உடையது எக்ஸ் ஸ்கொயர் உடையது மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆகி யூ வில் கெட் ஜீரோ சம் ஆஃப் ஆட் பவர் கோவிஷன் சம் ஆஃப் ஈவன் பவர் கோவிஷனும் சேமாக வருது சம் ஆஃப் ஆல் கோவிஷனும் ஜீரோ வரதுனால தான் இதுக்கு ஒன் கம் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது நமக்கு ரூட்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் இந்த கான்செப்ட் நான் சொல்லியிருக்கிறது ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் இக்குவேஷன் டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் ஒனில் ஆ டிகிரியாக இருந்தால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இஸ் தி ரூட் டைப் டூவில் ஆ டிகிரியாக இருந்தால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் இஸ் தி ரூட் சப்போஸ் இது ரெண்டும் நீங்கள் மறந்துட்டீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் எப்போதுமே மறக்காதீங்க இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இது சம் ஆஃப் ஆட் அண்ட் ஈவன் பவர் இங்கே சம் ஆஃப் ஆல் கோ எஃபிஷியன்ட் இது ரெண்டையும் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு எது ரூட்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஈவன் டிகிரி மிடில் டேர்ம் மிஸ் ஆச்சுன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்து ரூட்டாக இருக்கும் அது ஈவன் டிகிரியில் மிடில் டேர்ம் மிஸ் ஆகலைனா அந்த சம் எப்படி போகிறதுன்னா உங்களுக்கு நான் ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது நான் சொல்லித்தரேன் எக்ஸைஸ்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு சம் இருக்குது அது எப்படி போகிறோன்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸைஸில் போடும்போது சொல்லித்தரேன் ஸோ இதுதான் உன்னுடைய ரெசிப்ரோக்கல் இக்குவேஷனை வச்சு வர இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் இந்த இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்து நல்லா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சம்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகே சில்